السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا إن شاء الله، فأزاد حسان شيخ محمد بن عبد الحكيم، مدد طريقاتنا الصحبة والخير في الجميع. الله عز وجل إنسانا يا شاي جاي Yer nerede rızkı olduğunu kendi bilir, kendi takdir etmiş. İnsanoğlu da oraya gideceğim, buraya gideceğim rızkımı kazanç peşinden, rızık peşinden, daha şey peşinden uğraşıp durur. Bazen olur, bazen olmaz. Dünya rızkı mühim değil, mühim olan ahiretteki rızkındır. Ona dikkat et. Dünya için ahiretini kaybetme. Çoğu insan işte memleketlerini bırakıp küfür diyarına gidiyorlar. Orada daha fazla kazanacağız, daha iyi hayat yaşayacağız diyorlar. Hayat iyi yaşasan da yaşamasan da bu hayat esas hayat değil, esas hayat öteki hayattır ki ona dikkat etmeler lazım insanların. Ona da hiç ehemmiyet vermiyorlar. Allah insana rızkını gönder nerede kısmetse orada muhakkak o rızkını bulur olabilir dolaşıp dolaşıp gene gelip aynı yerde rızkı orada olur bu yani bütün hayat boyu orada burada şey yapıp rızkının peşinden koşturup o Rızkı halbuki ayağının altında yaşadığı yerde olabilir. Çünkü insanlar artık öyle kanaat yok, ahiret üçüncüsü yok. Sırf rızık da değil, işte para kazanmak değil. Bu eski zaman insanları öyle değildi. O gene de bir olan bir vaka var. Adamın biri işte rüyasında şey görüyor. Bağdat'ta bir asmanın altında oturuyor. Oradaki define var diyorlar burada. Sen buraya geleceksin. Ha, bu hakiki bir şeydir. Bir defa, on defa filan artık adam kafasını takılıyor. Adamın da parası yok. Ne var ne yok. Satıp gidiyor. Yani bir evinden başka bir şey bırakmıyor. Teki şeyleri yani artık o kadar şey olmuş ki gidip bu defineyi çıkarayım. Demek benimdir bu defne, rızkımdır. Onu gidip alayım oradan e, diye bırakıp İstanbul'dan Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta işte o gördüğü yeri hakikaten aynen o, o, görüyor. Orada bir e, kahvehane gibi galiba. Asma var, üzülmüyor. Bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor, bir şey yok. Adamlar, bunda hiç artık parası yok, fakirlikten ölecek. Adam biri, oradaki sahibi söylüyor, sen ne işin var burada? Paran yok, pulun yok, hikayen ne için ne geldin, kalk çalış filan. O da diyor, ben böyle bir rüya ile geldim ben buraya. Bu rüya hakiki rüya galiba çünkü çok tekrarlandı 
bir defa, üç defa, beş defa değil de çok yani onun için ben o rüya peşinde geldim. Burada bir define olması lazım demiş. Adam demiş ya burası benim de hiçbir şey yok burada. Sen deli misin demiş. Ben de rüya görüyorum. İstanbul'da falanca yerde böyle bir tarif ediyor adam. Adam gelen adamın evini tarif ediyor. Ee, bu taşın altında diyorlar bana ama ben sen gibi deli değilim. Eşim yüzüm bırakıp da kalkıp e, serdin sefil olup da her tarafa şey gideyim. Adam onu duyunca bakıyor ya bu benim evi tarif etti. Teşekkür ederim. Bir şey demeden hemen ayrılıyor. Geliyor evine. Hakikaten çıkıyor. Büyük bir hazine define çıkıyor kendisine. O defineden cami yapmış. İstanbul'da o cami var şeyde. Fatih semdinde onun camisi var. Bu hikayesi de budur. Yani Allah Azze ve Celle adamın insan rızkını her tarafta verir. Ama hayırlısı olan rızıkla beraber ahiretini de düşünmesi lazım. Şimdi biraz Allah akıl fikir versin. Bazı çoğu insanlar kaç defa duyuyoruz. Memleketten orada yaşayan Gurbette yaşayan insanlar var. Oradaki hanımlardan, Müslüman olanlardan, Müslüman hanımlardan ya da esas Müslümanlardan ailelerine gelin beğenmiyorlar. Diyorlar bunlar e, tam İslam'ı, İslam'a uymuyor. Biz kalkıp da memleketten getirelim. Kaç defa e, duyuyoruz memleketten gelen e, iyicene zivanadan çıkmış. Yabancıların yapmadığını yapıyor. Her türlü rezillik yapıyor. Onun için yani bu öteki memleketlere giden insan bu şeylere dikkat etmesi lazım. Oradaki usul nedir? Adab nedir? Bilmeyen insanı götürüp de onu da bu hayatını mahvetip hayatını da ahiretini mahvetmesin. Buldu mu oradaki insanlarla evlenip sitr olup gitsinler. Kalkıp da başka yerden Müslüman memleketlerden götürüyorum deyip de şey yapmayın. Çok çünkü şeytanlar daha fazla kadınlara musallat olur. Oradaki şeytanlar şeytanı bol oraların yani o nefsine hakim olamaz hem senin hayat mahf olmuş olur hem başkasının onun için Allah muhafaza etsin her Allah rızkımızı helalından uzaklara gitmeden versin inşallah çünkü öyle bir hal almış ki millet memleketini terk edip para için oraya buraya gidiyor. Memleket para için gidip de dinini kaybettikten sonra hiçbir faydası yok. Allah muhafaza etsin İslam'ı Müslümanları çoluk çocuklarını Allah muhafaza etsin bu fitnelerden ahir zaman şeytan şerrinden inşallah. Allah azze ve celle is uh, create people and uh, everyone he has his uh, provision his uh, life and Allah create them different uh, place, different uh, shape, and he give them uh, everything they in need. 
But people, they are not happy with this. They want more and more, and they are not satisfied in their place. They are going from place to place for after their uh, work or job or to look for new life. This is uh, this uh, time. Many people, they are leaving their country. They say we are looking for better life. This life, it is life. Better or not better, it is not life. It is only short uh, time we are traveling. In this traveling, short time, we are not here for, for life or for ever, only for little while. So for this, if you will look for a new life, good life, you prepare yourself for the next life, the real life. But people, they forget, because since 100 years or more, no any uh, Khalifa, no uh, any Islamic rule, or a special rule of uh, Khalif, uh, the <coughs> Prophet Sallallahu uh, Khalifa, no, this time. They close this and uh, they are controlling everything in this world. Slowly, slowly, they poison. They slowly, they put poison. And so everybody, they forget. Akhira, they said, on life only here, no more life. So we must be here to be happy and to collect as much we can. But you say, no, another, but you are collect uh, somebody, maybe for a thousand years, enough for him. Some people, maybe for a hundred thousand years, they have enough for them. And, and they life only uh, 90 or 80 or 100. No need for all this, but still they are uh, running after dunya, forgetting akhirah. This for whole life people, but for Muslim it is not uh, good. <coughs> they must look for akhirah. When every step they uh, going, they must look for uh, if it is good for our akhirah or not good. Not uh, saying people we are going Europe, but in Europe they are make you like themselves or worse than themselves. Uh, not acceptable at all uh, what they are doing. And the uh, Rizq Allah sent for everybody, everywhere. Uh, but people, they are not uh, appreciate this. They are looking here, they are uh, I running this place, that place. But if they are doing this for themselves in their country, they will be more happier, more better than uh, honorable. The most thing, honorable for themselves. Uh, of course, people, they are nowadays like this. All day, they wasn't like this. Uh, everybody happy with his place. So very few people, they maybe they go to uh, give uh, for uh, learning or make trading, going and coming. And some of them, Mashaykh, they were sending them to country non-Muslim to teach Islam, to show people how Islam. Not like this, we are going, they are going to non-Muslim country, they become worse than uh, these people these days. And one of these uh, 
there is a real story. It was happened in maybe 300 years or more in Ottoman Istanbul. They, they, we said they are not uh, immigrate from place to place, only very important. One of these people, one man, he saw in his dream in Baghdad, there is one uh, like a coffee shop or something or uh, hotel. Uh, there's a wine grape like this. And under this, there is uh, treasure. First time, first day he say he said, he didn't uh, uh, look too much, it's a dream, everybody can dream. But next day, next day, maybe more than 10 times this happened for him. And he become too interesting for this. He said, maybe this, Allah sent this for me. I must go there and take this, inshallah. And he was a poor man, nothing with him. He sell everything, only his house left, nothing was inside. And he hardly uh, reached Baghdad. He didn't have anything to do, only uh, to eat even. Somebody, he saw this grape, they eat from grape. And this man who looking after this place, asking, you are here some days and you are very poor, you even, you not find something to eat. Go and work, why you do this? He said, I'm coming here for this dream. I dream this, uh, there is treasure here. It is, uh, so I come for this. Uh, this man, he was laughing for him. Oh, uh, you are crazy. I see one dream, 20 dimes uh, in Istanbul. There is one house like this, like that. I, uh, not interesting. You are, you must be, uh, clever, don't be idiot and coming all this way from somewhere to this. I'm not going there, even I have uh, enough money to go there. This man, when he said this, he said, look, he explained his, uh, his house. I said, which, uh, which place? They said, this is a place. So this man, quickly thanking this man, not saying anything, go back quickly to Istanbul, and really he will find a treasure, and he was thanking for Allah, and he built mosque, this mosque in Fatih in Istanbul, and not uh, from a story, it is real. So people, there was, uh, Allah sent them, uh, and the people sometimes they sitting in a treasure without knowing we are in treasure. They leave the country, you are in, you can pray, you can be honorable, you go to place, people looking for you, not good, and uh, uh, you'll be, uh, many of them, they lose their faith, they lose their honor, honor and uh, many people also still going there. Maybe all people, they, some of them used to this life and they are uh, managing to be, keep their uh, uh, religion, but most of them, uh, they are forget, they're doing something. And worse than this, uh, the people who living there, they thought if we, this hour who hear uh, this woman, uh, girls or boys, uh, not good, uh, not enough religion, we must bring from our country, 
they are uh, Muslim, they are growing in Islam, and it will be better for us. But many of them, unfortunately, these people, when they saw, never they saw something like this, they become worse ever from others. This is most of them uh, what happened. And because this, uh, unfortunately, we say also for uh, Western uh, organization, they are looking something to destroy the family, to destroy Islam through these people, and they support them, never support uh, good thing. And this is what uh, our days uh, happen. Most people, Muslim people, must think too much when they are going from place to place and to phone to when they are looking for uh, wife or husband. Better now to take from uh, this old Muslim people who was in uh, outside their country. Don't bring from the country. And there are many problems happening for people, but still not taking lesson. It is Allah, Allah keep us and keep Muslim from shaitan, shayateen of this time, from fitna, from this time. And Allah show us. Uh, good thing, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.